haina kitu na ilipokuja kuondoka baadaye watu wamelinda pale ya, pale ambapo a, 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 kids zimetua pale paka chimbwa mpaka huu kwenye miguu ilitua hapa udongo huu ukiupata ni issue hapa lakini pale pale kwenye kijiji kile kile ambacho mimi nilikuwa siwezi Helikopter imezunguka juu ya kijiji kama mara tano hivi na namwambia Rubani zunguka mpaka roho yangu iridhike zunguka mpaka wachawi wanione wote niko juu zunguka mpaka roho iridhike zunguka zunguka mara 100 mara 5 mara 6 na mimi nakwambia wewe wale wale waliokutesa utawazunguka siku moja ipo siku inakuja usife moyo wale wale waliokuloga wale wale waliokuloga wale wale utawazunguka mtu anayeamini hebu sema amen Mtu anayeamini hebu sema amen. Sasa nikaondoka kurudi mjini jioni. Lakini wana kijiji wote wameshakuja pale. Wewe niliosoma nao darasa la kwanza bila viatu. Wote wako pale. Ni wazee. Kila nikimwangalia huyu namfananisha, unafanana ananiambia mimi ni fulani. Tulikuwa da, ni babu. Babu na anapotembea babu pombe ameinywa mpaka kazeeka na huyu ndio na huyu ndio alikuwa rafiki yangu maana yake ningekuwa kama huyu wakaniambia bwana bwana unajua bwana kijiji kizima kikaja wakaniambia bwana unaondoka lini nikasema ndio nimefika sasa hivi bwana tunaomba kesho uje bwana alafu kesho kija tunakumbuka zamani tulikuwa wadogo tulikuwa tunacheza mpira eh tutengeneze mechi sisi wale tuliokuwa wazee wazee nisema nyie wazee nyie wazee tucheze na vijana nikasema hii nzuri sehemu ile ile ulipologewa Mungu ataigeuza sehemu hiyo hiyo sherehe yako itokee hapo hapo Kama huamini nayo kwambie umelogwa Kama nayo kwambie huamini umelogwa Na aliyekologa kafariki Mungu ana kawaida hivi Sikiliza Daudi anasemaje Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu katika malisho ya majani mabichi unilaza unakwenda mpaka pale mwishoni alafu chini pa anasema waandaa meza mbele yangu machoni <coughs> pawatesi maana yake Mungu akitaka kukubariki anawalinda wote waliokutesa wasife kwanza ili akikubariki wakuone kwa sababu wakifa hawatajua ulibarikiwa baada ya hapo atawalinda wote waliokutesa wawe hai ili ukiwa unaendesha gari wakuone ukiwa unavyokata kona ili ukiwa unaduka walione duka lako ili ukiwa na ndege waione ndoa yako ili ukiwa na mume wamuone mumeo ili ukizaa wamaone watoto wako ili ukisafiri wakuone na safari kwenda ngambo Mungu amewalinda adui zako anataka adui zako wayaone mafanikio yako na watayaona kwa jina la Yesu <coughs> Amen. Nikamwambia basi kesho kesho nitakuja. Kwa hiyo tukaenda mjini kesho yake tukarudi. Wale mapailo tu wangu wakaniambia tuta, sisi tutakuwa malefa. Captain Shame si kama yupo akawa ndio lefa. Tukaingia pale uwanjani pale wengine vibabu yani. Hata kucheza mpira mi na nguvu zangu zote. Tukaanza kucheza mpira mechi ya kijiji kizima kimekuja. Nini? Aliyeondoka hapa hana viatu, amerudi akiwa na helikopta. Aliyeondoka hapa akiwa mgonjwa, amerudi hapa akiwa imara. Aliyeondoka hapa akiwa mbirikimo, amerudi akiwa bounce. Maana yake ni nini? Mungu anawainua wanyonge. Anawaketisha na wakuu katika ulimwengu huu huu. Kabla hujafa, uyaone mambo makubwa aliyokufanyia Bwana wewe huyo, wewe huyo, wewe huyo. Mimi naongea na mtu. Wale walio ndio maana wakati mwingine unajiuliza mbona wachawi hawafi? Ah, Mungu kuna wakati mwingine anawaacha wasife, wakuloge sana, paka dawa ziishe, alafu baadaye uanze kubarikiwa, unabarikiwa mpaka wafi, wawe hai, wakuone kabisa mtoto wako aliyetaka kumuua, wamuone mtoto wako amekuwa rubani, wamuone mtoto wako akiwa engineer, wamuone mtoto wako akiwa na duka, akiwa na biashara, walie mpaka wachoke, wajute mpaka wachoke, alafu wewe unasonga mbele. Haleluya! Hebu sema kwa jina la Yesu. Ninawainamisha wote. 
kwa aliyofanya vita juu yangu kwa jina ya Yesu vijana wa, wazee wa kijiji waniuliza ulifanya fanyaje ulifanya fanyaje mpaka ikawa hivi wananiuliza unajua tulikuwa tunakusikia ulipomfiatua mtu fulani aliyebishia uh, ukamfiatua tulikuwa tunajua jeni yule yule aliyetoka hapa kijijini akiwa hana viatu amekuwa jitu la namna hii sasa hivi nikawaambia sikilizeni niwaambie iko njia ambayo simba hajaipita iko njia ambayo hakuna ndege aliyeiona iko njia ambaye hakuna nyoka aliyewahi kuipita iko njia ambaye hakuna mdudu aliyewahi kupaa njia hiyo ni njia ya bwana anawapitisha wote wala aliyowapenda kwa ajili ya makusudi mazuri utaipita njia hiyo ya mafanikio njia ya amani njia ya furaha njia ya ushindi haijalishi adui zako wanasemaje utaipita na mimi natamka leo na kuona unaipita hiyo njia ya mafanikio na kuona unaipita njia ya amani na kuona pokea kuanzia leo pokea matumaini kuanzia leo pokea amani kuanzia leo usilie tena simama ni kuombe iko njia ambayo hakuna simba mkali aliyeipita iko njia ambayo hakuna ndege mwenye macho makali wala tai hajawahi kuruka kwenye anga hilo sikiliza nikwambie kisa ukiwa umesimama sikiliza nikupe kisa ukiwa umesimama Siku moja mimi nilikuwa nakwenda Osaka. Kutokea Osaka kwenda Dubai nikawa masaa kumi na mawili hivi. Kutokea Dubai kwenda Osaka nikawa masaa kumi na mawili mpaka kumi na moja. Emirates wana hizi ndege zao kubwa Boeing 787, makubwa kabisa kabisa, kubwa. Yaani hilo dege, midege hiyo uzito wake, uzito wake ni pounds laki tano zaidi ya pounds laki tano nikiwa nimebeba na mizigo pounds laki tano ndege kubwa unaweza kujiuliza hili dude linapaaje mpaka inakwenda hewani nikamuuliza mhandisi mmoja hii dude pounds laki tano over 500000 pounds laki tano linapaaje juu na watu wamo ndani akaniambia hii ndege unayoiona hii lazima ikimbie kwenda chini ikikimbia kwenda chini inakimbia kwa spidi ya kasi sana inafika wakati ikiwa chini inakuwa spidi kama 400 kwa saa inafika 500 kwa saa inakimbia kwa spidi ambayo spidi inakuwa kubwa kiasi kwamba likiendelea kuwa chini linakimbia linavunjika vipande vipande yani linafika kwenye spidi ambayo kama litaendelea kuwa chini kwa dakika kumi zijazo linakatika vipande vipande linakimbia kwa spidi ambayo inafika wakati spidi ile hailuhusu kubaki chini upepo unalibeba liende juu kwa hiyo nikajifunza kumbe formula ya kwenda juu ni kwenda kwa spidi ya kasi ukienda kwa kasi unafika wakati hauruhusi tena kuwa chini unapaa juu Usiangalie nyuma wanasemaje chukua kasi kasi ya kuomba kasi ya kumtafuta Mungu kasi ya kufunga nenda kwa kasi utapaa juu na kwa kadi unapokwenda juu ndivyo unavyowaona watu ukiwa chini unaona kama sisimizi aliye juu usikubali eti mngoje chini aliye juu yu juu kwa hiyo kwenye maisha Mungu anakupa speed Ukienda umekwenda unaomba 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 kwa maombi hayo unafika wakati haiwezekani tena kubaki chini lazima Mungu akuinue juu lazima Ndiyo kanuni ya kawaida ninamwona Mungu anakuinua juu kwa jina la Yesu Naona Mungu anainua biashara yako juu kwa jina la Yesu Ninaona makusudi yako ya maisha yanatimia kwa jina la Yesu Naomba kwamba wale wale wanaotafuta kuangamiza maisha yako kupunguza siku zako waangamie wao Chua bwana ametengeneza njia ametengeneza kwa njia na chua ametengeneza njia ametengeneza njia kwa Thank you.
na uweza wake wote mganga wa kienyeji akamwambia kesho utakufa wewe na wanao mtakuwa hapa kuzimu mashauri ya kuzimu yaliyosemwa kupitia mganga wa kienyeji yakatimia kwa sauli kesho yake yeye akauawa kwa upanga na wanaye wakauawa na Israeli kaanguka mashauri ya kuzimu yakatimia yale yaliyotamkwa kutokea kuzimu yakatimia yametamkwa kwa kinywa cha mganga wa kienyeji nisikize vizuri inawezekana yako mambo yaliyotamkwa kutokea kuzimu juu ya biashara yako juu ya kazi yako juu ya ndoa yako juu ya tumbo la uzazi juu ya afya juu ya watoto juu ya maisha na mashetani wameshatoka kuzimu tayari kwa ajili ya kuyatimiza yale yaliyotamkwa leo tunaomba maombi ya kubatilisha mashauri ya kuzimu kubatilisha mashauri ya kuzimu. Tutakwenda kuamuru kila mashauri ya kuzimu, mashauri ya kuzimu yaliyopangwa ya kufa kabla ya wakati wake. Mashauri ya kuzimu ya kufilisika. Mashauri ya kuzimu ya kujinyonga. Mashauri ya kuzimu ya talaka. Mashauri ya kuzimu ya kuacha wokovu. Mashauri ya kuzimu ya kuchanganyikiwa tunayaomba tunaamuru ya batilike. Tunabatilisha mashauri ya kuzimu. Tutakwenda moja kwa moja mpaka kiti cha enzi cha joka na cha nabii wa uongo na cha mpinga Kristo. Tutamwambia hii ndio saa mashauri ya Mungu lazima yatimie duniani. Imeandikwa Daudi akisha kulitimiza kusudi katika kizazi chake akalala pamoja na babaye. Tutamwambia sisi ndio kina Daudi wa kizazi hiki. Hatutalala kabla tuyatimiza kusudi la ndoa, kusudi la familia, kusudi la duka, kusudi la afya, kusudi la familia hatutalala. Tunayabatilisha mashauri ya waganga wa kienyeji na wachawi na wasoma nyota na wasihiri na madaktari waliotuambia tunaligeuza shauri lao tunawaambia tutaishi tunabatilisha mashauri hayo tutakwenda kuyabatilisha tutavamia kwa nguvu zote kila mtu atasema katika damu ya mwana kondoo ninabatilisha mashauri ya kuzimu juu yangu mipango ya kuzimu juu yangu mipango ya waganga mipango ya wasoma nyota mipango ya wachawi mipango ya wasoma ninaiba ninageuza iwarudie wao tutakwenda kugeuza na mashauri yote watarudia wao leo kama walivyomwambia Sauli kwamba kesho na sisi tunawaambia kesho walio walio tupangia yatawapata wao kesho sio leo ni kesho sio kesho kutwa ni kesho sio mwaka ujao ni kesho sio wiki ijayo kesho yawapate kwa jina la Yesu Ndamuomba tena dada Ebenezer dada Ebenezer tena atakwenda kutuongoza kwenye maombi hayo tutakwenda kushambulia malango ya kuzimu geti la kwanza geti la pili geti la tatu geti la nne geti la tano kila mashauri kila mipango ya kuzimu iliyopangwa tutaishambulia kwa nia moja tutaigeuza tutamwambia yeye mfalme wa kuzimu mamlaka za kuzimu tutakwambia urudi ulikotoka sitakufa mimi haitakufa biashara yangu wala mtoto wangu hatakufa wala mke wangu hatakufa utakufa wewe wala familia yangu haitakufa utakufa wewe wala baba yangu atakufa wala mama yangu atakufa wala dada yangu wala kaka yangu utakufa mashauri yote ya kuzimu yarudi back to the sender yarudi kwa aliyo yatuma yarudi kwa aliyo yaagiza yarudi kuanzia leo tunatamka kama ulivyomtamkia mfalme Sauli tunakotamkia wewe hayatatupata sisi mabaya wala tauni haitakaibia hemani hebu kila mtu aingie kuanza kuomba sasa anza kutamka sasa batilisha mashauri ya kuzimu kwa damu ya mwana kondoo e mashauri ya kuzimu yaliyopangwa na ibilisi mashauri ya kuzimu Yesu umeyapanga na hakiza kwa jina la Yesu e mashauri ya kuzimu mashauri ya mauti mashauri ya kifo yaliyopangwa ninayageuza kuanzia sasa kwa damu ya mwana kondoo nabadilisha mashauri ya kuzimu mashauri ya kuzimu ila tatata mashauri ya kuzimu ninayabatilisha kuzimu ya kwanza kuzimu ya pili kuzimu ya bahalini kuzimu ya angani badilisha mashauri geuza mashauri kuanzia sasa shatuko sakepa ila tata papa ni kama ndoro bashaka mandabali komo ni kinda na bashaka pa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo tunabadilisha kila mashauri ya kuzimu kwa mamlaka ya jina la Yesu mahala popote walipoka mashetani wa kulia kwa mamlaka ya jina la Yesu likapo baba baba la Mungu ni upanga ukatao kwili nina utuma upanga ukatao kwili ukawafike mashetani wote wanabadilisha
kuwakilisha mashauri ya kumtumikia Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu o raba baba baba riba baba 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 o raba shaka pa rika mandara baba baba na kwa mungu malaika mikali rika baba 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 shuka panga pande za nchi walipokana kujificha kwenye vyumba vya ndani rika baba baba rika raba baba baba rika raba shaka pa rika rima baba baba ya baba 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 rika rama baba baba ya basa kapa rika ndaba shaka pa rika raba shiki mina mana ma rika raba shaka pa rika raba shaka pa rika rama baba baba ya manda ba shaka baba baba rika rama baba 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 rika baba 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 ya manda ri manda baba 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 rika manda rama na mana ma tu ne tembe ya kwenye mageti yote kwanza mageti la kwanza kwa idadi ya yote mageti yote ya kuzimu ya nabari isha mashauli tunayapiga kwa mamda ke jina leso tunayabunja bunja kwa jina la yeso mageti ya chuma tunabunja bunja kwa jina la yeso kristo kwa damu ya manakonto tunayabamo rika mama 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 walinzi wa mageti tunawafieka kwa jina la yeso tunawafieka kwa mamda ke jina leso rika manda wa shika pa rika mama 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 ya kori manda wa shika pa rika mama 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 Iba ba 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 ba, rikanda ba 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 ba, kila kiwanda, rikamanda ba 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 ba, kina chaza risha, kubali risha mashauli, tuna kiba mo, tuna kibunja bunja, kina kibunja kwa chini la yaso, kina kiba mo, rikamanda ba shaka pa, rikora ba 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 ba, rikamando rika pa pa, rikosa ka pa, rikanda ba shaka pa, rikora ba 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 ba, ya ba shaka pa, rikora ba shaka pa, na ba ba ki. yote tunayateketeza kwa moto kwa moto leo neno la Mungu ni moto leo ninachilia moto leo moto wenye akili ufuatilie mabaki yote ika mama 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 ika mama 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 ya mama 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 ya mama 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 ya bosha kapa ika mandara bosha kapa ika roboshi kapa ika mandori kapa ika roboshi kapa ika rika shakapa ora bosha kapa ika roboshi kapa Niko na mshika pa na komando wote wa kugauza mashauri ni kama mama mama ninawafuatilia kwa mamlaka ya jina la Yesu ninawapiga ninawapiga ta ni kama mama mama wanaomaliza mashauri wale wachawi wachawi watoto wachawi vijana wachawi walika zote tunawakusanya wakusanya wakusanye mafagio ya chuma wakusanye mchana wa leo asibaki hata moja kama yeye walivyo kamisa mchana wa leo tunawakusanya mchawi mama mchawi kaka mchawi mwanamume awe ni mume wako awe ni mke wako mkusanya mkusanye mkusanye mchana wa leo na ile shanga naitumia kubadilisha maumbo yao wakiwa upepo malaika nao wanakuwa upepo eh kala la 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 ya kata tata tata wakusanya wote malaika bwana wakusanya wakusanye wale teni mali Leo ya kama chinja maku kwenye ulimwengu wa roho ai kama ya shalako kusanya kusanya mchana wa leo yawe machinja maku itangazwa na julikane kwamba siku ya leo tarehe fulani wachawi wote walikusanywa wakubwa kwa watoto wachawi kama tapanga yako chinda 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 kwa chinda leso chinda liko baba mchawi chinda chinda kwa chinda leso mchawi chinda baba yako mchawi chinda yule jirani mchawi chinda mtoto mchawi chinda chinda kwa chinda leso chinda wote chinda 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 kwa chinda leso ora washaka kama mama mama ninaifunga ile sheria ya leoni ya kujiga mambo kuwa mchanga kuwa maji wakusanya wakusanya ikama mama wasoma nyota wa 
wapiga labi kusanya wate wakusanya kwa pamoja ikara mama mama bana imeandikwa ndugu ni vyama kikao pamoja kwa moja eh tumekuwa pamoja kwa umoja tunawakusanya ikama mama ikoro mama mama ikosikata ikana mama mama feka wacha wote feka ganga kinyaji feka feka wachinja wote chinja 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 kwa china leso chinja 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 wote chinja 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 kwa china leso kaya karika aya kasaka ikoro washika ikasekete ikatata tata ikoro baba 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 ya kama mama 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 ya koro washika ikama seka pa ikosikite ikolititititi ora mama 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 ya baba 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 ikashipa ikama mama mama ya basika pa ikosokopo ikisikiti ikisokopo tega ika papa tega kwa china leso tega tega ora mama 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 ikala mama 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 ikama mama 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 ya koseke ora ikasika pa ikosokopo lita ikasikata ya poshiti ikiri tosete yesu taya taya ikitaya taya taya ete tete tete ere taya taya ya toliti tete tete ikisi tata yesu siti tete ikiri tiri tete ikimi kita ikonteti tete isiti ya paya taya ikita maki iko ikimi kiki ikimi kisi mi inuruli nani nini holi mi 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 kama iki ikoro masiki mi kodi ta ya kondo kama sete Orimanda gabasha ora bashiki mina mama mama ikama mama 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 ikama mama 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 ya baba 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 ikama baba baba ya masha mama mama ori kamanda mama mama ya kamanda mama 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 fanya gasia sasa likoro mama 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 kwa mashetani wote kwa wakuwa giza kwa wafalme maana na tumainia tumesha kwisha kuachinja fanya gasia likama mama mama tunaenda kushambulia zile eti kila kitu cha joka ni kama mama mama tunakipiga tunakipiga kwa maana ya jina leso nina kichoma kwa moto ni kama mama mama ya koro baba baba ni kama mama mama fanya gasi aliko hekeme na mama mama ikikore tete tete ikoro washika pa ni koro washika pa ori kapa ni koro washika pa fanya gasi ya chinda msimu wote chinda kwa jina leso chinda chinda ila msimu ya nyumba ni kwenu nenda kaifyake nenda kaichinje kwa mamlaka ya jina leso na ndani ya makondo ona bashaka ikapashika nikoso kwa po nikama nikoro washiki minama ikoro washiki minama nikoro washiki minama ikoro washiki minama nikoro washiki minama nikoro washiki minama ikoro washiki minama ikondo ga washiki minama ikoro washapa
Maliza, lakini si sio hivyo usizoe kwamba tukiimba ndio tunataka kumaliza tunaweza kuwa ndio tunataka kuanza sasa nisikilize kidogo mambo machache tu nimesema kwamba kila mtu aliye hai kuna makusudi yake ya kuwa hai si ndio eh yani hauwezi kufa mpaka ile sababu ya wewe kuwa hai iwe imefaa nini imetimia sasa sasa kuna 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 namna ambayo nikusomea andiko moja andiko moja ambayo Roho Mtakatifu anataka ulisome kutoka kwenye Samweli wa pili Samweli wa pili sura ya 16 kuanzia mstari wa na tatu inasema hivi na shauli la Aithofeli alilotoa siku zile Lilikuwa kama mtu aulizapo kwa neno la Mungu. Ndivyo yalivyokuwa mashauri yote ya Ithofeli kwa Daudi na kwa Abu Salomo. Hebu naomba kila mtu asome kwa kurudia Samweli wa pili sura ya 16 na mstari wa na tatu. Hebu naomba usome na shauri la Ithofeli alilokuwa akitoa siku zile lilikuwa kama mtu aulizapo neno kwa Mungu ndivyo yalivyokuwa mashauri yote ya Ithofeli kwa Daudi na kwa Absalom sasa naomba nishuke kidogo karibu na wewe kila mtu akae vizuri anisikilize nimesema kwamba huwezi kufa kwa sababu kuna sababu ambayo Mungu amekuweka uishi uitimize. Lakini unatakiwa ujue kwamba kuna watu duniani ambao wanaweza kuvunja shauri lako. Kuna watu ambao wanaweza kulichengesha kuli, kuli, kuli shauri lako ukafa kabla ya wakati. Hii ndio sababu ambayo sikutaka kuielezea sasa hivi, lakini ilisema kwamba kwa desturi mtu wa Mungu huwa hawezi kufa kabla ya muda wake kufa lakini epsema lakini ziko sababu ambazo lile shauri lako la kuishi linaweza kupindishwa ukafa kabla ya wakati wako sasa unisikize vizuri sana kidogo wakati naomba nimesikia nishughulike na wapindisha mashauri wapindisha mashauri kwamba kwa mfano wewe umezaliwa ili uishi uwe na miaka 30 uwe na miaka 40 uwe na miaka hamsini uzae watoto baadaye uwe mwanasiasa uwe waziri baadaye uwe kule ndio shauri la Mungu la maisha yako lakini hapa katikati wako watu wanaweza kukufanya hata darasa la saba usimalize lengo lao wanataka wazuie lile shauli ambalo la maisha yako lilowekwa na Mungu 
Sasa nisikilize vizuri. Zamani katika Israeli, sikiliza vizuri. Kuna mfalme alikuwa anaitwa Daudi. Huyu mfalme Daudi alikuwa na mwanae anaitwa Absalom. Siku moja huyu mfalme Daudi alikuwa na mshauri wake. Mshauri wake anaitwa Aithofeli, Aithofeli, waziri mkuu. Siku moja ukatokea uasi katika Israeli. Absalom mwana wa Daudi bin Daudi akaja kinyume na baba yake ampindue katika ufalme. Kilichotokea ni kwamba wale wasaidizi wote wa Daudi waliokuwa kimsaidia wakaungana na uasi na mwanae. Na baadaye Biblia inasema kuna mshauri mmoja ambaye yeye akikushauri ni sawa umeshauriwa na Mungu. Alikuwa anaitwa Aithofeli. Hebu sema Aithofeli. Utawala wote wa Daudi bin Suleiman ulikuwa imara kwa sababu ya ushauri wa huyu bwana. Sasa mtoto wa Daudi alipoasi na huyu mshauri wa Daudi wa miaka mingi ambaye akisema ni sawa na Mungu ameongea naye akahamia upande wa muasi wa Absalom. Sasa Daudi akawa na wasiwasi kwa sababu kipindi kile Aithofeli akishauli ni sawa sawa na Mungu ameongea. Yaani akizungumza ni sawa sawa na Mungu amezungumza. Sasa kile kikao cha Absalom wakakaa ili kupanga mipango wamuue Daudi watamuuaje wakapanga shauli sasa Absalom akawaita watu wote wenye mashauri wenye maneno mazuri akamwita Aithofeli Daudi bin Suleiman akajua kwamba yule Aithofeli ambaye akizungumza ni sawa na amezungumza na Mungu yuko upande wa Absalom kwa hiyo mashauri atakayoyatoa Aithofeli yatamwangamiza Daudi bas Daudi akamwita mtu mmoja anaitwa Ushai. Akamwambia wewe Ushai, ninakuomba na wewe ujifanye umeniasi mimi. Uende mpaka kwenye kambi ya wale waasi. Usikilize sana shauri la Aithofeli analomwambia Absalom. Ninakuomba wewe ulivunje shauri hilo. Yaani ufanye ne, ufanye jambo mpaka yale mambo ambayo Aithofeli anayashauri yakataliwe. Yaani wewe kazi yako ni kulivunja shauri la Aithofeli. Kwa sababu shauri la Aithofeli kikubalika nimekwisha. Nimekwisha. Yaani hata kabla sijauawa shauri la Aithofeli likikubalika tu nimekwisha. Kwa hiyo wewe nenda Ushai ukalivunje shauri la Aithofeli. Kwa hiyo Ushai akajifanya kana kwamba amemwasi Daudi. Alikuwa hajamwasi Daudi. Akaenda mpaka kwenye kambi ya Absalom. Wakati huo Daudi ameshakimbia ikuru ya Daudi imeshatekwa maana yake mji wa Daudi. Sasa wale washauri wa Daudi wameondoka naye kwenda mbali kwenye mapoli, alafu Absalom naye ameshateka ikuru. Absalom akawaita washauri. Mmoja wao akiwa na Aithofeli na Haushai na yeye akajifanya amemwasi Daudi. Absalom akawauliza na akawaambia namchukia baba yangu Daudi, nifanyeje ili ni muue? Daudi anajua Aithofeli anajua akisema jambo kwa Absalom nitauawa. Kwa hiyo Daudi akamtuma Hushai akamwambia wewe nenda kwa wale washauri wa Daudi ujifanye umeungana nao. Lakini liangalie shauri la Aithofeli. Ulivunje shauri, ulibadili. Lile lazima ulibadili. Aithofeli akaenda pale. Daudi akasema Saul Absalom akauliza jamani nifanyeje nimemtimua Daudi hapa ikuru nataka niendelee kutawala nifanyeje Aithofeli akanyosha mkono wakati ule ushai ameshaungana nao ni mshauri feki lengo lake ni kuvunja shauri ni lile shauri zuri ni yale makusudi mazuri ya maisha yako yanataka yapindishwe una mashauri ya Mungu kabisa lakini ametumwa ili apindishe ametumwa ili uende pembeni Ulipangiwa kuwa injinia uishie kuwa nesi. Ulipangiwa kuwa mbunge uishie kuwa mwenyekiti wa serikali za mitaa na ujue ni, ni utosheke. Ulipangiwa kukaa London ukae manzese kwa mfuga mbwa. Ulipangiwa kuwa na nyumba kumi, kumi na tano upange chumba kimoja mpaka ufe. Shauri lako ligeuzwe. Kuna watu wanaweza kutumwa kwenye maisha ya mtu ili wapindishe shauri. Mashauri yakaanza. Aithofeli akanyosha mkono. 
akamwambia ndugu Absalom unamjua baba yako Daudi sasa hivi amekimbia na uchungu moyoni ninaomba usiku huu huu tumfuatilie tumpige mpaka tumuue usiku huu huu kwa sababu tukimuua yeye watu wote watarudi Absalom akasema sawa shauri nzuri lakini kumbuka ushai yuko pale anajua nimetuma kuja kulivunja shauri la Aithoferi Baadaye Husai Hushai na akanyosha mkono. Akamwambia mfalme Absalom na mimi nina neno. Akasema shauri la Haithoferi sio baya, ni zuri. Lakini halifai kwa sasa. Ni usiku sana kumfuatilia Daudi bin Sulaiman. Wewe Absalom mwenyewe unafahamu baba yako alivyomtoa vita. Mtakapomfuatilia usiku huu mnajua alivyomchinja Goriati. Unajua mambo yake. Usiku huu kwanza hamtampata. Yeye na wenzake atakuwa amelala kwenye mashimo. Mtakapomfuatilia usiku huu atatoka ndani ya mashimo atawachinja na machinjo yake atakuwa makuu. Bas. Hebu sikizeni shauri langu. Tulale kwanza. Tupumzike. Munkari huu uishe. Alafu kesho waitwe watu wote kutoka kabila ya Benjamin, kutoka kabila ya Naftali. Twende kwenye poli Daudi tukamwagikie kama mchanga wa baharini. Hata toka Absalom akasema kweli shauri lako ni nzuri. Nimekubaliana na wewe. Akaliacha lile shauri la kweli la nani? La Aithofeli. Akasubiri kesho yake asubuhi. Tulale kwanza. Aithofeli akasema, "Mimi najua mashauri. Shauri langu wa kwa mmelikataa. Mimi najua kwa kwa mtaji huu. Kwa mtaji wa mashauri uliotokewa na uliotolewa na Aithofeli, Daudi atarudi ikuru. Mimi mwenzenu naenda kujinyonga kabla sijapatwa na mabaya. Aithoferi akaenda mwenyewe akaenda kujinyonga kabla ya mabaya. Basi mfalme Absalom akakubaliana Ushai. Kesho yake asubuhi wakaamka. Ye na Absalom mwenzake wakaenda polini wakamkuta Daudi ameshalala, ameshapumzika, hasira yake imekaa, alipigwa, walipigwa mpaka na Absalom mwenyewe kafa. Kwa nini? Kwa sababu lile shauri la Mungu limepindwa. Nisikilize vizuri. Kwa nini watu hufa kabla ya wakati? Kwa sababu kwenye maisha yao liko shauri, yani sababu ya kuishi ambayo Mungu amekupa. Shetani anakuwa anakutumia watu wa kulipindisha shauri lako la kuishi ili ujikute unaishi lakini sio kwa yale makusudi ya Mungu. Umepangiwa wewe uolewe na baba mmoja yuko mahali sasa kana tumwa kababa kamoja kuja kukuchumbia lengo lake kakupindisha yule baba mume wa kweli asikupate kana kuja hapo i love you i love you darling unaolewa kumbe kuna yule uliyepangiwa uolewe naye yuko tanga ulitakiwa umsubiri baada ya mwaka mmoja aje kamekuja kale kababa kamekuja kulipindisha lile shauli umeolewa nako na alichokiunganisha bwana mwanadamu asikitenganisha hata kama ni kibaya sasa umejikuta umebana lile shauri kwamba wewe utaolewa na mtu fulani li, limeharibika. Limeharibika. Inashindikana. Kwa hiyo kwenye maisha shetani atakuwa na watuma wapindisha mashauri. Wakupinda lengo la kuishi kwako. Ulitakiwa wewe uwe kule unapelekwa kule. Mpindisha mashauri anaweza kuwa ni mwajiri ambaye moyoni mwake ana shetani. Anajua kabisa wewe Ukitaka ujue njia za Mungu. Ukitaka ujue njia za Mungu. Muulize mtu mmoja baba yako na mama yako walikutana wapi mpaka wewe ukazaliwa. Muulize tu mtu mmoja baba yako na mama yako walifahamianaje mpaka ukazaliwa. Atakwambia hivi. Baba alikuwa anafanya kazi na manga. Alikuwa afisa uhamiaji na manga. Baadaye hapo uhamiaji pale wakatokea waka, vurugu akafukuzwa kazi akaenda mtwala kwenda kufanya biashara alipokuwa akiuza gengeni akakutana na mama kule wakaoana mimi nikazaliwa unakumbwa kumbe kuzaliwa kwako kulisababisha baba afukuzwe kazi na manga ili aende mtwala kumtafuta mama yako ndio wewe ukazaliwa vinginevyo sura hii inaunganisha baba yako na mama yako isinge kwepo duniani kuna mambo ambayo Mungu anayaruhusu ili kukurudisha kwenye mapenzi yako kwenye mapenzi yako lakini mwanzoni mambo hayo yanaweza kuonekana mabaya. Yanaweza kuonekana na tisha. Yanaweza kuonekana kama umeharibiwa, umeharibika, lakini Mungu anaweza kurudisha kwenye mapenzi yake kwa kutumia matukio. 
Ninaamuru Mungu akurudishe kwake kwa jina la Yesu. Sikilize tena kidogo. Sikilize vizuri sana. Kwa hiyo unaona kweli lile shauri la Mungu lile shauri la Mungu la Aithofeli lilipofanikiwa kupindishwa kweli Daudi akarudi kuru na wale wote waliokuwa wamempinga wakaishia pale kwa nini shauri la Kimungu limepindishwa shauri la Kimungu kusudi la Kimungu limepindishwa kwa kupangwa sio kwa bahati mbaya limepangwa lipindishwe kwa hiyo kwenye maisha shetani na mashetani wanaweza kuruhusu matukio fulani ya kukupindishia kesho yako likatokea jambo ambalo unaliona kabisa liko sawa lakini limeruhusiwa na shetani ili upindwe kwa mfano wanajua kabisa wewe unatakiwa kuwa mheshimiwa mbunge lakini mheshimiwa mbunge anatakiwa ajue kuongea vizuri e, awe awe karibu na watu wewe ndani yako wamekuwekea roho ya kiburi unajiona tu unafaa kuliko wengine wakati siasa ni kuongea na watu we unajiona tu yani watu wanasema huyu angefaa kuwa kiongozi ila ana kiburi. Tayari ile kusudi lako limepinda kwa sababu ya tabia iliyopandwa ndani yako na adui. Bibi inasema kwa, kwa, kwa shamba mjifunze. Mwenye shamba alipolala adui akapanda magugu. Yakaota. Ukafika wakati haiwezekani kuyachambua magugu kati ya ngano. Ikawa ndio maisha ya mtu ya namna hiyo. Kuna mtu mwingine ambaye wanajua kabisa wewe ukiwa na afya njema unaweza kusoma ukawa 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 daktari wanajua wanajua kabisa wewe kwa ulivyotulia hivi unaweza kusoma ukawa rubani wanajua wanapindisha afya yako wanakutia ugonjwa ugonjwa wa moyo kuchukiwa na watu kutokupendwa kukataliwa laana lengo lao wanaona mbele wanaona huyu alivyopangiwa ukimwacha hivi hivi ataolewa na baba mmoja mahali kwa hiyo ndani yako wanakuwekea mashaitani, mashetani hayo yanakufanya ubehave tofauti. Unaweza ukawekewa mashetani yanakuongoza tu kwenye dhambi ili dhambi hiyo ikutenge na upendo wa Mungu. Ili uishie mahala pabaya. Kwa hiyo wako waliotumwa kwa ajili ya kupindisha mashauri yako. Ni kweli. Umeitwa kuwa mkubwa ni kweli. Utakuwa mfanyabiashara mkubwa ni kweli. Utaolewa na mtu mkubwa ni kweli. Utakuwa kiongozi ni kweli. Utangaa nyota yako inangaa ni kweli. Lakini wako waliotumwa wanakaa ndani yako. Wameelekezwa kwamba Bwana, shauri la huyu mtu la maisha yake ni kubwa.